വെൽക്കം ടു ആയുഷ് കിച്ചൺ ആയുഷ് കിച്ചൺ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഹോം മെയ്ഡ് നൂഡിൽസുമായിട്ടാണ് ഹോം മെയ്ഡ് വീറ്റ് നൂഡിൽസ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നൂഡിൽസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നേരിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മിക്സിംഗ് ബോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു മുട്ട ഒട്ടിച്ചൊഴിക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ഇനി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഈ മാവിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞു വരണം അധികം വെള്ളമാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു പരിമ ആവുന്നത് വരെ മാവിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് മാവിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബേജ് ക്യാബേജ് ഞാനിവിടെ റെഡ് ക്യാബേജ് അവൈലബിൾ ആയത് കാരണം റെഡ് ക്യാബേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പകുതി ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരു പീസ് ചെറിയൊരു കാപ്സിക്കും രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മുടെ നൂഡിൽസിൻ്റെ മാവ് ഏകദേശം നന്നായിട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അച്ഛൻ്റെ ചില്ല് വലു അധികം വലിപ്പമുള്ളത് അധികം ചെറുതാകുന്ന പാടില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഹോളുള്ള ചില്ലായിരിക്കണം വലി അധികം ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ ആ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ മീഡിയം ചില്ലിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ ആ മാവിങ്ങനെ ഇട്ട് അച്ചിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അധികം സ്പൂണിട്ട് ഇങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ നൂഡിൽസ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നൂഡിൽസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അധികം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ അധിക സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നൂഡിൽസിൻ്റെ ആ ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാം അതിലേക്കായി ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൈലബിൾ ആണ് എവിടെയും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സോസും ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു വോക്ക് റെഡി ആക്കണം വോക്കയുടെ ചൂടായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് 
അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചിക്കനും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പച്ച ഫീൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരുമുളക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നന്നായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്ക് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയനും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ക്യാപ്സിക്കവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അവസാനം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ കേബേജ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേബേജിൻ്റെ കുക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് കുറച്ച് കുറവായത് കാരണം മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കേബേജ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിനി കേബേജും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ആ ഒരു നല്ല ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇഞ്ച് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്പൈസസിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകുടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ നൂഡിൽ സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അധികം സ്പൂ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കാതെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വോക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ വോക്കിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം സ്പൂൺ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ നൂഡിൽസ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അധികം സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചൊരു പേരിന് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷിലും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻജോയ് ചെയ്യുക noodles thanks for watching ayush kitchen